면봉을 코에 넣어서 하는 배뇽 치료를 말씀하시더라고요. 오히려 알러지 비염 환자 같은 경우에는 안녕하세요. DA 성형외과 이비인후과 전문의 김윤정 원장입니다. 오늘 주제는 최근 많은 분들이 고생하고 있는 비염에 대한 궁금증을 풀어보는 시간을 준비했는데요. 지금 시작해 보겠습니다. 비말 감염에 의한 차단 효과가 마스크가 확실하다는 게 이미 보편적으로 알려져 있는 사실인데요. 코감기의 경우 비말에 의한 감염의 차단 효과가 있기 때문에 코감기로 인한 비염은 확실히 줄어든 게 사실입니다. 코 속에서 생길 수 있는 모든 염증을 비염이라고 본다면 코감기를 제외한 알러지 비염이나 또는 비알러지 비염으로 대표적인 혈관 운동성 비염 구조가 문제가 되는 비중극 망곡증 환자 같은 경우에는 오히려 환자가 마스크 착용과 크게 영향을 받고 있다고 보이지 않고 있습니다. 코감기의 주된 증상이 콧물과 코막힘이라고 본다면 맑은 콧물의 경우에는 비염 중에서 알러지 비염이나 혈관 운동성 비염과 구분을 해야 하고 콧물이 누렇거나 찐득찐득한 경우에는 충동증과 구분을 해야 하는데요. 단순하게 증상만으로 구분하기는 어렵고 뭐 자주 반복되는지 아니면 은 어떤 특정한 계절마다 약이 되는지 그러한 과거력이나 현재 진행 상황을 통해서 보통 구분을 하고 있습니다. 우리가 호흡을 할때 중요한 기능 중에 하나가 산소를 폐에 공급하는 기능이 상당히 중요한데요. 폐 입장에서 보면 은 코는 1차 방어 기전의 역할을 한다고 볼수 있는데 코에서 이러한 방어 기전의 역할을 하는 부분이 바로 점막에 해당되는 부분입니다. 이 점막의 주된 기능 중에 하나가 그 외부의 공기를 우리 체내와 같은 온도와 습도를 유지하도록 해주는 자정작용이 첫 번째 역할이고요. 두 번째 역할은 세균과 바이러스, 미세먼지와 같은 그러한 자극원들이 있었을 때 이들을 바깥으로 배출해주는 역할을 하게 되는데 이러한 배출해주는 역할이 결국 콧물의 형태로 나타나게 됩니다. 체내에서 수분을 보통 60에서 70%를 수분이라고 봤을 때그 중에서 아주 소량에서만 자정작용의 역할을 하게 되는데 주로 나타나는 형태가 콧물이나 눈물의 형태로 나타나게 됩니다. 무한이라고 할 수는 없지만 그래도 꽤 많은 양이 배출될 수 있다고 보고 있습니다. 운동에서 콧물이 흥미적인 거 글쎄요. 그 콧물의 양을 측정할 수는 없지만 우리 체내 60, 70%가 물로 되어 있다는 걸 고려했을 때뭐 가능할 수는 있을 것 같긴 하네요. 코를 풀었을 때 시원하다고 느끼는 경우에는 코 안에 고여있는 콧물이 나오는 경우는 시원하게 느낄 수 있는데 그 충혈된 점막, 그 중격 망곡증이나 또는 비후성 비염도 원인일 수 있기 때문에 그런 경우를 생각해 볼 수도 있겠죠. 비염이 있으면 코를 푸는 게 염증이 되는 거예요. 본인의 어떤 코막힘 증상을 해소하는 데 일정 부분 도움은 되지만 병의 근본적인 원인을 치료하는 데 효과가 크다고 보지는 않습니다. 세게 푸는 작업이 될것같요 너무 세게 푸는 경우에 특히 콧물이 안 나오는 데도 답답해서 코를 세게 푸는 경우에는 의외로 중염에 걸리는 경우도 가끔 발현을 하니까 안 나올 때 굳이 무리해서 코를 풀기보다는 다른 원인을 생각을 해서 근처 병원에 찾아가는 것도 좋은 방법일 거라고 판단됩니다. 면봉을 코에 넣어서 하는 배농 치료를 말씀하시더라고요. 오히려 알러지 비염 환자 같은 경우에는 자극원이 될 수도 있을 것 같아서 파괴는 효과는 좋을 것 같은데 과연 치료 효과가 있는지는 신이 안 섭니다. 코가 꽉 막힌 상태인데 수술할 때 큰지 않습니까? 코감기에 의해서 코가 꽉 막힌다면 열이 나거나 인후염 등의 어떤 전신 증상이 있을 수 있어서 이런 경우는 수술을 할때 한번 확인을 해보고 수술 여부를 결정할 필요가 있지만 그 외에 코막힘이 있다면 오히려 수술에 의해서 증상이 완화될 수 있기 때문에 바람직하지 않을까 생각하기도 합니다. 원장님 가족분께서 만성비염을 겪고 있다면 어떤 방법을 추천하시나요? 대체적으로 코성형을 생각하지 않는 그러한 증상의 만성비염이라면 저는 수술을 먼저 권할 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 비염의 경우에 수술을 해도 자극이 계속 들어오기 때문에 수술하고 나서도 콧물이라든지 그러한 증상들은 계속 남을 수 있는 부분이 있어서 수술을 생각할 때는 조금 신중해야 된다고 생각이 되지만 만약에 만성비염으로 고생을 하였고 또 그러한 증상 중에서 콧물이나 코막힘, 알러지 비염이 주된 증상이었다면 성형수술을 계획하는 게 바람직하지 않을까 생각합니다. 오늘 영상이 좋았다면 구독! 
좋아요 알림 설정 부탁드립니다 감사합니다